Mirë mbrëma shikues të programit Familia 7 edhe ju miqë të dashur të të vështati, a ku jemi takuar për sëri në këtë të djelë në mbrëmje. Duke shpesuaj që të keni një mbrëmje të këndshme, unë ju uroj gëzuar pashkën, edhe është të veçant kjo e djelë sepse sot kujtojmë veprën sakrifikues e të përëndis në kryqë, 2 mjeca vjetë më parë për të nadhën në shpengimin edhe të qlirimin nga më kate tona. Po për më te për a i sot është i gjallë dhe ne festojme dhe kremtojme së bashku sepse përëndia sot është i gjallë, a jeton edhe ne kemi shpres për nesër. E për të festuar së bashku me ne do të kemi një grup mish të cilët jo vetëm që do të festojnë, po do të nëndajnë me ne mesajin e pashkës, do të këndojmë kënë nga durimi së bashku për të folur edhe për adurimin edhe temat të ndryshme që kemi përgatitur për sot. Kështu që palë në burko, unë do doja të ju lija në shoqërin e pastor Koli Pukës, i cili është pastor në Shkoder, edhe do të nëndajnë me ne sot mesajin e pashkës, duke shpesuar që këmë mesaj të prek zemrën dhe jetën tuaj. Përshëndetje miqë. Kam knatsin që në këtë pashkë të ndaj me ju një mesaj i cili flet për pajtimin me përendin. Pashka është festa e pajtimit. Për zonë njeri, por veçanërish për ne shqiptarët, pajtimi është një fenomen shumë do me thëndës. Veçanërish kur bëhet fjalë për gjakmarjen e cila ka lënduar dhe ka dënuar pa drejtsisht me qindra dhe mira njerëz edhe familje në vendin tonë. Të falësh dhe të pajtohesh është një akt saj vështirë, por edhe shpengues edhe qlirues. Të gjithë ne e dim edhe e kuptojmë se pa pajtim nuk ka pace dhe pa pace nuk ka restaurim. Imaginoni pak si do të ishte jeda juaj në qofë se ju do të ishte të ndarë dhe të armicuar në të gjitha mardhenjët tuaja. Do të ishte të njeriu më i izoluar, më i trishtuar në këtë botë. Armicia në fakt është një gjëndje e cila nuk i vlen askujt, sepse në thellë përman pa drejtsin dhe shkeljen e normave të mardhënjes ndaj njëri tjetërit. Dhe kjo është ajo që ndodhi edhe mes njëriu dhe përendis. Ne shkelëm normat e mardhënjes me përendin dhe si rjedhoj u armicuam me përendin. Në paditurin dhe arogancën tonë vepruam pa drejtsish ndaj ati që nga kryoj dhe na formoj me dashurin e ti dhe për dashurin e ti. Duke mos e kuptuar që ne në të vetë vete po bënim një vetë vrasje, zxodhëm të lëndonim atë që na deshi me një dashurit për jeqme. Dhe fatë ketësisht edhe sot shumë njerës veprojnë në të njëtën nërë, në të njëtën gabim, me gjitha të përendia në mirësin dhe dashurin dhe dhe mshurin e ti të madhe, kishtë e vendosur të mos nga braktisë edhe pse ne e braktisëm, edhe pse ne e mohuam, edhe pse ne e refuzuam dhe sigurisht shumë njerës këshu vazhdojnë të bëjnë edhe sot, a i vendosi të nga pajtoj me vetën në përmjet birit të ti Jezus Krishtit. Kjo është shkaku që Apostul i Pal, dërsa i shkruan Korintasve, të kletra e dyte Korintasve, të kapitulli 5, vargjit 18 dhe 21, a i thot, edhe të gjitha gjërat janë nga përendia që na pajtoj me veten për mes Jezu Krishtit dhe na dha shërbimin e pajtimit, sepse përendia e ka pajtuar botën me veten në Krishtin, duke mos u anumruar njerëzve fajet e tyre dhe vurin dër ne e fjallën e pachtimit, dhe ne pra bëhemi lajmëtar për Krishtin, si kur se përendia të këshilon të në bërmjet nesh, pra atë që unë për bëjë sotë, edhe me ju, dhe ne ju këshilojmë juve për hirë të krishtit, pajtoni me përendin, sepse a i bëri të jetë mkat, atë që nuk njihte mkat, që ne të bëhemi drejtsia e përendis në të. Përendia vendosit të na pajtojmë e veten, duke na falur dhe duke shlyer detyrimin e mkatit në përmjet birit ti, i cili vdish dhe u dënua për ne në vendin tonë, Si pas kanunit dhe ligjit të gjakmarjes, drejtsia nuk vjet në vend pa flijim të një personi tjetër në këtë rast për ne, kjo person u bë krishti. Prandaj, pajtimi me ne është oferta e dashuris pa kushte që përëndia në dha dhe i dhuron në gjdo një riu në këtë bot. A i vetë siguroj sakrificën e pajtimit dhe në dha mundësin që të bëjmë pache me përëndin në përmjet krishtit Jezusit. Pra ndaj edhe sot ne mund të kemi pache me përëndin, sepse paga e mkatit, detyrimi i mkatit është shlyrë, 
dhe ku shdo që beson në Krishtin, ka jetë të përjeqë me me përendin. Por në qofë se ndo një për jush, që po shikonin këto qaste, nuk është akoma i pajtuar me përendin, sot ti ke mundësin që ta bësh këta. Sot ti ke mundësin të bësh pache me përendin shumë të lartë, me përendin e gjallë, duke pranuar Krishtin në zemrën të ndë, dhe duke rëfyër atë si Zotin dhe shpëtimtarin të ndë. Mos me ndo se ti nuk mund të pajtojsh me përendin, sepse mukatet e tua janë te për të shumë të dhe të mla. Si që dhe gjuam Bibla edhe dhe elëzuam Bibla vetë, thot për india vendosi, të mos ua numrojë më katë njerëzve. Por një kosisht, mos me ndo se ti nuk ke nevoj që për india ti falë më katë e të tua, sepse pa shlyërjen e më katëve dhe dhe detyrimit, ti nuk mund të kesh jetë të përjeqme. Kjo është e qëfar fjala e për indi së gjallë thot. Pra ndaj Jezus i tha, as kush nuk shkon të këti për vetë se në përmjet meje, a i është rruga e vërteta dhe jeta, Lavdi për endis, për faljen e ti, për dashurin e ti, për mshiren dhe dhuratën që nga bëri, në përmjet krishtit, ne kemi pache me përendin. Le të jetojmë të pajtuar me përendin dhe të shiojmë jetën që vetëm a i mund nga dhuroj. Në këtë pashk, unë lutem që bekimi i përendis, dashuria e ti dhe pacha që vjen nga a i, të mizotroj në zemrat dhe në familje tuaja, gëzuar pashkën dhe përendia ju bekoftë.